Hello pandemic survivors, this is Michael Ismael and welcome back to my channel because in this video we are gonna be doing a setup reveal. Ito yung mga ginagamit kong setup kapag uh, nagpa-broadcast ako when I am doing my live broadcast and the song covers. So parehas ko lang na, parehas lang yung setup ko pag gumagawa ako ng mga ganong klase ng video or ganong content. So of course, uh, don't forget to subscribe to my YouTube channel Michael Ismael and click the notification bell. So guys, let's start tayo dito sa aking uh, microphone na ginagamit because uh, marami nagtatanong kung ano yung microphone na ginagamit ko and this is the Samsung C01 XLR version and ito yung, itong, ito yung audio quality niya is hindi siya pinost process or hindi siya inedit sa kahit na anong application directly connected to my Zoom H4n Pro which is my uh, voice recorder kasi Gumagamit ako ng voice recorder kasi pag hindi ako nagbo-broadcast, nag-vlog ako sa labas. So, kailangan meron ako talagang voice recorder na nagagamit. Kasi pwede siyang gamitan ng lavalier microphone. So, mag-focus muna tayo ngayon dito sa podcast natin and sa aking uh, pagko-cover ng songs. So, ito lang din yun. So, directly connected siya sa Zoom H4n Pro. And then, uh, yun. So, bakit XLR version yung napili ko? Kasi merong dalawang klase ng Samsung C01. Isang XLR tsaka isang uh, USB so itong ginagamit ko nga is XLR because para sa akin mas okay na siya and flexible siya flexible siya in a sense na yun nga dahil nagvavlog ako and kailangan kong gumamit ng XLR o 3 pin XLR para makonect siya dun sa aking Zoom H4n Pro kasi yung Zoom H4n Pro ko pwede na siyang maging adapter so pwede siyang maging adapter para yung lahat ng XLR na microphone mapa condenser man yan or uh, dynamic microphone pwede siyang magamit sa PC kasi pwede siyang yung Zoom H4n Pro pwedeng i-connect sa PC or sa laptop ng directly. So ulitin ko lang na this is the Samsung Z01 XLR version. Gold plated siya and uh, pag sinabi kasi gold plated, kaya ako siya napili din pala kasi dahil nga gold plated siya, it means hindi siya magko-corrosion o hindi siya mga ngalawang ganun. Hindi siya hindi siya katulad ng mga silver plated na XLR, the 3-pin XLR, kasi nagko-corrosion. Mabilis yun mag-corrosion, mabilis magdumi, and mabilis din masira, it means. And, okay guys, uh, doon naman tayo sa, ano, sa Zoom H4n Pro ko, para explain ko lang. So, yung Zoom H4n Pro ko, meron siyang input na 3-pin XLR. So, kailangan din yun. Kaya ko kailangan ng Zoom H4n Pro para makonek ko lahat ng XLR microphone sa kanya. And, of course, yung Zoom H4n Pro kasi pwede nga siyang maging adapter para pwede siyang, pwedeng i-connect yung lahat ng microphone or sa Zoom H4n Pro directly connected to laptop. So, ganun. Kasi ang way ko ng pagre-record ng video, like atong ginagawa ko ngayon podcast, is, uh, yun nga, sinisync ko lang sa camera audio. Tapos, uh, yun, sinisync ko lang. May mga nagtatanong kasi kung, um, kung ano yung application na ginagamit ko kapag nag-e-edit ng audio. So, wala. Ulitin ko lang. Wala akong ginagamit na application para i-edit yung audio ko. Uh, basta, ano lang to, direct, directly connected lang talaga yung microphone sa voice recorder ko. So, kung ano yung sound na napipick up ng microphone, yun talaga yun. So, hindi ko siya talaga ginagalaw sa post-process. And then, uh, doon naman tayo sa video kung saan ako nag edit ng video. So, nag edit ako ng video sa Adobe Premiere Pro CC. And uh, hindi siya ganun, hindi siya yung latest version kaya medyo may uh, limited yung pwede kong gawin. And uh, doon sa, ang ginagawa ko naman doon sa Premiere Pro, yun nga yung nagko-color correct tayo, ganyan. Tapos, so naglalagay ng filter kung minsan and then... Kung minsan pag medyo mahina yung audio, nilalakas lang. So, yun lang yung pinaka, ano, pinaka ginagawa pag yung post-process na ginagawa. So, yun lang talaga yung pag edit ko ng video. Wait. So, dito naman tayo. Na-explain ko na kasi yung microphone tsaka yung sa, about sa voice recorder. So, dito naman tayo. Bakit kailangan ko ng pop filter pala? Kailangan ko ng pop filter kasi yung etong microphone na ginagamit ko, sobrang lakas niyang pumick up ng sound. Kaya kahit konting hangin lang, rinig na rinig siya. Kaya kailangan kong gamit ng pop filter na ganito. etong pop filter na to, nasa description yung unit niya. Tsaka yung lahat ng ginamit ko. Uh, tingnan nyo na lang sa description nitong video na to. So lahat nakalagay doon kung anong pangalan niya or anong brand niya. Tapos anong unit niya. So bakit ito yung ginamit ko na, ano, na pop filter? Ito ay from Actron. Yun yung brand niya. Actron. Ginamit ko siya kasi... Una-una, metal grill siya. 
Tapos alam mo na durable. Pangalawa, sobra niyang gaan para sa ano, para sa para dito sa mic stand na ginagamit ko. This is the ordinary mic stand lang naman to. But uh, hindi ko kasi bibitbit or dinadala kung saan-saan tong mic stand na to kaya okay lang naman din na kahit hindi siya ganun ka katibay. Kasi guys, uh, dito pa lang sa microphone na to, masyado siyang mabigat. Heavy yung microphone na Samsung C0 Watt kasi pure metal talaga siya. And then, plus pa tong uh, shock mount na ginagamit ko rin dito kasi para wala siyang tunog kahit nadadali ko siyang ganyan. So, hindi siya nagbabago. Hindi nagbabago yung tunog and clear pa rin yung napipick up niyang sound. So, microphone plus itong shock mount, sobra na niyang bigat. Kaya hindi na siya magpapantay dito. So, may, so, may tendency siya na minsan nalalaglag siya kasi nga sobra na niyang bigat. Tapos, uh, kaya naghanap ako ng pop filter na medyo magaan lang, manipis. Kasi guys, sobrang nipis nito. Kaya kung mapapansin nyo, nakikita nyo pa rin yung mukha ko kahit nandito siya sa harapan. And sa ibang pop filter kasi na nagamit ko, yung double layer na ano, para siyang tela na garter, ganun. Maano siya, katataklubin yung mukha. Eh, syempre, sayang naman yung video natin kung magtataklub tayo ng mukha dito. Kaya yun na lang din yung ginagamit. Ito yung, gina- kaya, ito yung mas pinili ko, yung gantong klase ng... Uh, pop filter. This is the ano, full metal pop filter from uh, Actron. Actron brand. Yan. So ito naman sa ano, mic stand natin. This is ordinary lang to. Hindi to, hindi siya heavy duty. Hindi na ako pumili ng heavy duty. Ang tiningnan ko na lang sa kanya kung kaya ba niyang isustain yung bigat or yung weight nitong microphone ko. Kaya naman niya. In a sense. Kasi full metal naman siya. Pero ito yung pinakamura guys. Hindi ko na ano hindi ko na elaborate kasi basta ito na yung pinakamurang pwede nyo makita sa Shopee and Lazada. So guys, ayun nga pala. So sa pagpili rin pala ng, ano, ng uh, XLR o 3-pin XLR dito sa ano, yung pang-connect natin. So ayan, may mga picture dyan, dyan din sa baba. Lalagay ko na lang din yung mga image dyan, yung mga photos para mas magets nyo. So sa 3-pin naman na XLR, pumili kayo guys ng gold-plated. Kasi... Yung microphone na ganito, sayang naman kapag ka nag-corrode yung ano, o sabihin natin na nangalawang yung silver plated na 3-pin XLR na ginamit mo dito sa ganitong microphone mo. Sayang kasi pati yung loob niya, madadamay, magkakaroon din ng, magkakaroon din ng problema. Like kung may kalawang yung nilagay mo, malamang sa malamang, magkakakalawang din yung loob nitong ano, ng microphone mo. Kaya mas maganda sana kung gold plated talaga para sure. And make sure lang din guys na branded, as, as much as possible, branded yung... XLR na gagamitin nyo para alam nyo na pati yung gamit nyo, naiingatan siya. Hindi lang yung iningatan mo lang physically, but pati yung loob niya internally, hindi siya magkakadamage. Kasi yung iba kasi, naranasan ko na kasi yun sa mga, yung mga unang microphone ko kasi is BM800, so familiar naman kayo dun. So feeling ko kaya siya nasira, kasi nasira na siya, matagal na siyang nasira, pero kaya feeling ko kaya siya nasira, gawa nga ng, ang ginagamit ko kasi na XLR dun na ano, connector is hindi siya gold plated. So nakita ko na may kalawang na. Tapos ginagamit ko pa din. Kaya ayun, nasira yung BM800 ko. Lesson learned. So guys, so nga pala, ano, uh, kung mag uh, ano kayo, kung magvi-video kayo, halimbawa gagawa kayo ng song cover or podcast na ganito, it, it, hindi naman necessary na kailangan ganito yung microphone mo or what. Pwede naman kayong gumamit ng mga gantong klase ng microphone. This is uh, the Sennheiser XS1. So medyo may kamahalan siya talaga kung bibilhin talaga. May kamahalan siya. And pwede naman siyang gamitin kahit ano kasi nga dahil XLR to, tong connector natin XLR, pwede siyang gamitin sa mga gantong klase ng microphone. Guys, gold plated din to. So yung mga gamit ko natuto na ako eh. Gold plated yung mga ginagamit ko. Ayun, 3 pin 3 pin gold plated 'yan. Kasi guys, yung iba na, na, na ginamit ko nga na microphone nung una, mga nasira dahil nga hindi, dahil silver plate yung mga ginamit kong uh, connector, kaya medyo nagkakalawang yung loob ng mga microphone ko. So guys, yun nga, and uh, so guys, i-review ko lang sa inyo kung paano nga ulit, kung paano ko uh, nire-record itong audio ko. So itong Samsung C01 XLR version is uh, connected directly to my Zoom H4 and Pro, my voice recorder. Yun yun. Tapos, uh, from there, sinisync ko lang yung audio na na-record doon sa audio ng camera na ginagamit ko ngayon. 
nagsinisink ko lang sa post process. So, yun lang yun, guys. So, wala akong ginagamit na application para i-edit yung vocals kasi nga, wala akong mga ganung klase ng application and ganung knowledge sa ngayon. So, aralin ko pa lang. And so, so ngayon, eto muna tayo ngayon. Ganitong setup muna. And uh, ganung klase ng ganitong audio. Ang... So, ngayon ganitong setup muna tayo. And syempre guys, lahat ng gamit ko, eh, nabili ko lang dahil nga pandemic ngayon. Lahat ng gamit na ginagamit ko ngayon is nabili ko lang sa Shopee and Lazada. So, ma-order lang ako don Hindi na ako magre-recommend ng shop kung saan kayo pwedeng bumili kasi for me, ah, baka mamaya hindi maging okay sa inyo yung shop pero sa akin okay. Baka hindi maging okay yung experience nyo, baka masisi nyo pa ako. Okay. So thank you guys for watching this video. I hope na natulungan ko kayo sa inyong uh, mga katanungan. I hope you really enjoy this video and uh, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Michael Ismael. And uh, see you guys uh, in the next uh, couple of uh, videos. Bye everyone!